，在这个饶阳监狱期间，发生有四大重大事件，管理中共的重大事件，值得提一提啊，点一点。第一，一九六九年十一月。刘少奇，国家主席，死，就是被毛泽东排害时，报纸不登，我们不知道，就是后来才知道。第二，一九七一年三月二十四号，林彪的儿子林立国建立所谓“五七幺”。工程纪要，他把毛泽东啊骂成中国最大的暴君，他准备要杀毛泽东，但是没有成功。这件事报纸当然不能提，这都是后来我到外国以后，回到自由世界才知道的。第三件事，一九七一年九月十三日，林彪逃跑，逃到蒙外蒙古，中途追击事件身亡。这个报纸没有登，但是要我们所有的犯人，我记得好像要听那个广播。第四件事，一九七二年。二月份，尼克松访问中国，这件事简单的说，是毛泽东请他去的，对不对？啊，毛泽东主要是拉拢美国反对苏联，因为当时苏联威胁美国在军事上，他是拉拢美国，他是毛泽东邀请尼克松的。但是这报上怎么说呢？啊，你看这个，你看这个中共的这个手段呢、啊？报上怎么说呢？说他的论调啊，啊，尼克松、举白旗到北京，你看看，毛泽东请他来的。但是中共说说法是，你可以用举白旗来北京，就是美国向中国投降了，把这个事情说成这样，因为这个都是都是他的论调，官方的论调就是这样，所以那些头脑简单的，是不是啊？都相信美国投降了。啊，尼克松，啊，向毛泽东投降。那简单的头脑简单，就是相信。当然，有头脑的人他不会那么轻易相信。啊，这个简单的。好，直接啊，跟我有关系的，就是一打三反运动。这个发生在那里呢？开始，一九七零年一月三十一日，啊，开始发动这个运动。这个是周恩来亲自领导的运动。什么叫三三一打三反？第一，打反革命分子。第二，打贪污盗窃分子；第三，打投机倒把、铺张浪费分子，叫做一打三反。这个运动的厉害在哪里？啊，他把杀人的权利啊，下放。这个一打三反的恐怖，就在这里。那么，在
，饶阳这个监狱发生了什么呢？啊，有一批人，包括我，大概十几个吧，大概这个数据我弄不清，是吧？我弄不清就说弄不清，不要瞎说啊！大概十几个人，包括我，一个挨着一个，有所长亲自。个别谈话，啊，别人怎么问我不知道啊，问我，亲自问我，详细问我，你是不是华侨？你的父亲叫什么？你的母亲叫什么？甚至我的姐姐、我的哥哥，他都问，啊，好几次了，不止一次。我到中国以后，从来没有认我。问过，没有人问过我这样详细，啊，最多叫你写这个自传，对不对？啊，没有人问过这样详细，啊，是吧？我也感觉到非常奇怪，呃，怎么回事？但是不了解，他不告诉你，啊，为什么要问你那么详细？他不告诉你，他只问你详细。好了，这个一批人，结果呢，某一天。把这些被问过的人送走，啊，就留我一个人，啊，当然还有其他没有问过的，就是问被问过的人，就留下我一个人，其他的亚洲到哪里去不知道，共产党从来不会告诉你把你押到哪里去，啊啊，我们也不知道他们到哪里去，要干什么也不知道。那么过了几个月，大概是吧？两个人回来，就是张朗朗跟周启业，他们是高干子弟。我们才知道，张朗朗亲自告诉我，他们被关押到北京，死刑、反省后，那是特别的。准备判刑、判死刑的，叫死刑反省后，啊，张朗朗都关押在那边，啊，那么每天呢、啊，有公安人员把这个张朗朗，啊，但更还有其他人呐、啊，押到学校、大学里头、工厂或者机关，干什么呢？压去批斗，啊，说这个是反革命分子，大家要批斗，通过批斗认识到，啊，反革命的严重性，啊，要锻炼人的斗争精神呢、啊，啊，批斗的目的啊，提高阶级觉悟。每一天呢、啊，都批斗，那么要站呢、啊，啊，不让你坐哪里，让你坐舒服，要站呢、啊，那一一整天呢、啊，你受不了啊，是不是？还得低头，所以呛啷啷说，但是呢，给你吃饱饭，要怕你晕倒啊，顶不住啊，对不对？站站不起啊，给你吃饱了，啊，让你顶得住啊。吃饱就是为了让你盯得住被批斗。几个月啊，啊，后来送回来，为什么送回来呢？就是因为高干呢、啊。啊，其他的人没有送回来的，那就是判死刑枪毙了。啊，那么我呢，没有被送去，为什么？就是因为我是鬼桥啊！当然，他不是为了爱我，对不对？共产党怎么会爱我呢？对不对？他就是为了考虑统战的危害。他共产党办事有原则的，也很厉害。他他不是胡搞，但某些发某些事他是胡搞，但是某些事他是不胡搞的。啊，在我的问题上，他就不胡搞了
啊，非常慎重，因为我是归侨啊。我后来我听说，但这个我听说的是不一定可靠啊。后来我听说，他到华侨事务委员会北京啊，去征求意见。华侨事务委员会不赞同把我枪毙啊，就是因为我是华侨。怕影响到统战利益啊！如果说我被枪毙的事情，海外知道了，恐怕影响很大。他就为了这个避免这个影响，就饶我一命了啊！不是因为爱我，他有他的利益，更大的利益，统战的利益，对不对？啊，我这个算什么？我个人算什么？卖都不如。但是统战有统战的利益，啊，共产党在某些事情办事那是有原则的，啊，他支撑啊，为什么能战胜国民党？靠三大法宝：统一战线、党的组织、武装斗争，这个是千真万确。到现在为止，他还非常重视统战工作。也是对台湾是最典型的，啊，统一战线，它是一套的战略战术，是不是？啊，那么后来啊，这个管理，我这个失踪，从清华大学失踪的事啊，我还要讲一点，要讲清楚的。啊，因为有人，我不想不了解的这个事，对不对？后来，啊，一九七九年，我不是有机会到香港吗？啊，那个时候我的母亲还活着，但是她已经年纪很大了，动不了了。当时印尼不允许香港人到印尼，旅行都不允许，他怕间谍啊，当时很严的。啊，那么我尤其从大陆来的更不许可，所以我母亲不能来香港看我，年纪太大了，我又不允许到印尼去，所以不能见面的，但是可以写信，对不对？我母亲就告诉我，我从清华大学失踪以后，他曾经托一个朋友到北京的一个朋友去找华侨事务委员会。打听我的下落，啊，那么华侨事务委员会主任是何香凝，啊，上次我说廖成子不是廖成子，说错了，廖成是他的儿子，可能是副副主任，这个我不知道，主任是何香凝，何香凝是国民党老元老廖中凯的妻子，他是国民党的。左派，啊，孙中山先生那个时候的国民党，他廖中凯，他是左派，所以这个何香凝也是左派，啊，所以他后来呢，投奔共产党了，啊，给他一个华侨事务委员会的主任，那么他就回答我的这个母亲的朋友，他说，啊，冯国江还在清华呢，你想一想。他把我绑架，送去劳动教养，啊，却骗我的母亲，说我还在清华大学。一个堂堂的，啊，华侨事务委员会的主任何香凝，就这样说谎，就是一个骗子。共产党的话，谁能信呢、啊？这个是我母亲告诉我的。好了，我上次说过，我逃跑到朝鲜的时候，顾其涛，我说过这个话，对不对？啊，假如他把我遣返回来，啊，我估计最多给我判劳动教养三年，我估计。结果呢，估计错了。你看呢、啊？他把我送回来，是
，六六年就文化大革命爆发的时候嘛。但是呢，一直没有判刑，一直没有判刑。你看呢、啊，这个文化大革命以后，这个公安机关呢、啊、都被军队接管。军管呐、啊，军管呐、啊，啊，把原来的干部啊，原来的公安干部全部赶走，军队接管，公安，公安机关。那么一直到那个我被关押到饶阳的时候啊，才下判结束，这、就是以军管的名义下判结束，就是我。我逃亡朝鲜的那个判决书拆下来，那个好几年以后啊，判我十年徒刑。罪名是什么呢？叛国。我不承认，啊，我要上诉，但是规定军管的时候不许上诉。那我没有办法了，认头了，又判十年、啊。所以说，我这个刑期啊，正式的劳改，判刑劳改，啊，五年加十年，十五年，还有那个劳动教养呢，还有当我劳改呢，啊，加起来。被中共无产阶级专政，专政二十年，中共是二十年，正式劳改是十五年。我的命就是这个命。好了，判从那个饶阳监狱判刑以后，接到那个军官的判刑，那个那个判决书。都在我手里，现在还在我手里，啊！判决以后，就把我押送到衡水监狱，那个也在河北省，当时是啊中等中等城市，现在我已经变成大城市了。衡，平衡的衡，水就是水土的水，衡水一个城市。衡水监狱把我调到那边，因为这个饶阳啊，也是暂时关押的，啊，判刑以后就调走了，啊，那么那个衡水监狱那个规模很大，它是什么？它不是，它不是农场，它因为在城市啊，它是工厂，啊，什么工厂？铸造工厂，铸造啊。金字边一个兽，那个铸铸造，啊，叫那个那个铁铁锤啊，做那个模子啊，铸造，那个是很重的，也是很危险的劳动，啊，又是脏，又是重，又是危险，啊，一般的体弱的是吧，根本。干不了那个、那个、那个劳动，啊！但是我们刚去的，还有其他的地方的也是判决的，其他那个县城的判决犯呢、啊，都送到那个衡水，它是很大的监狱，它需要很多的劳动力，都集中在那边。那么刚去，大家都暂时不劳动，就在所谓的学习号，就是成天。学正规纪律，他是这样的，啊，你不劳动，你也不能自由；不劳动，也要天天学习。所谓学习，就是天天念那个正规纪律，讨论，啊，我保证，我一定要坚守这个正规纪律，啊，还有一点时间呢，读读报，啊，讨论。所谓讨论，就是洗脑了，还是鹦鹉学识，啊，都是这一套的。全篇里里都是这一套的，啊，大家，啊，我这个
啊，发生三件事在那个衡水，我个人呢，第一件事，有一天我病了，发烧啊，那么那个发烧那监狱里头有，他有叫叫病号犯，等于照顾你了，你发烧你吃你吃不了饭，窝头你吃不下，他有给你照顾你啊，一碗面。啊，那不得了了，那是人为是享受了，对不对？一碗面，啊，但是我我我确实吃不了，啊，那个面我吃一半，那一半，照理说我可以给左右的人嘛，对不对？那左右的人当然愿意吃了，他不是不是？谁不愿意吃那个面啊？对不对？啊，但是不允许，这潜规矩里啊。你吃的剩的饭都不不可以给人的，给人家叫什么？违反监规纪律，叫做什么？这叫互相拉拢。他提高到这样高度的，啊，这个这个这个原则啊，互相拉拢，不可以。那我怎么处理啊？不可以给人，我这个办法面怎么办？我也不知道。那照理说应该交给伙房，伙房怎么处理那是伙房的事，啊！但我也不知道啊，因为我没有碰到过这个事啊，对不对？要交给伙房，我不知道啊，啊！我不能送人，我就我就我就我就那办法面我就扔了，哈、啊，扔在沟沟里头了。好，这下子闯大祸了。晚上就开会了，啊，批斗我，啊，十几个人呢、啊，呼口号，啊，贪，毛主席说，啊，贪污浪费是最大的罪恶，是最大的犯罪，引这个毛主席一路啊，十几个人喊口号，啊，啊，冯国江啊，贪污浪费。是最大的犯罪，十几个人涌，马上涌下来啊，啊，前头啊，十几个人的前头打我的脸，好家伙，这是什么事啊？这个是是不是？那么这个打人的事，是是他们，他们自己打人，他不是啊，他是背后。都是公安人员布置的、指示的，没有公安人员的指示，犯人是不敢打人的，啊，谁敢打人呢、啊？那个监规纪律不不可以打人的，打人都是公安的指示啊，他他本身不打，你打出篓子了，你打出问题啊，有的人打死人呐、啊，那你负责啊。谁打的谁负责，啊，枪毙枪毙你，不会枪毙那个公安人员，他借刀杀人呐、啊，这是最典型的例子啊。我在衡水挨过这个了，对不对？几十个前头啊，啊，好在一阵子了，没有这一阵子，啊，这是一千次。第二件事，每个礼拜天，啊，要唱歌，啊，有人指挥啊，指挥也是犯人，啊，他也是学音乐，他也会音乐，但他也是靠拢政府啊，啊，他本身也是反革命分子，但是他靠拢政府啊，他指挥的这个唱歌，唱什么呢？歌颂毛主席的歌。每一首歌都是歌颂，我忘记这个名字了的，都是歌颂毛主席的歌，没有例外。啊，我呢，啊，你可以强迫我的身体劳动，你不能强迫我的嘴唱歌，我都这样，坚决不唱，我不开口了。啊，其他人当然唱了，跟着唱，歌颂老主席的歌。我不开口，我不会歌颂你。啊，除非你枪毙我了，除非你说你不唱，我就枪毙你。这个我没有办法，我得唱
，你要不说这句话，我就不唱。你打尽管你打、啊，结果当然也汇报给上面了，啊，我成了反改造分子。我在每一个劳改队都是被打成反改造分子，因为我不听你那一套啊，啊，我不听你那一套，啊，我有我自己的独立人格，啊，啊是不是？这个是第二件事啊，批斗我了啊，批斗你批斗了，哈、啊，是不是？你批斗你的，我我我不怕批斗啊啊，除非你说你要枪毙我，那我我投降了，是不是？我投降了啊！你不说这句话，我不会听你的，这是我的信念。第三。有一天，干部找我，他说：“现在衡水要建立一个新的礼堂，要扩扩大礼堂，他要开会呀、啊，啊，要他他我的档案都写清楚，我是清华的嘛，对不对？他一看我的档案就知道我是清华的，那个一切所有的你的经历、你的历史简历，全部在档案袋嘛。”他要我画设计图，啊，我拒绝了。如果从利益考虑，啊，那个画设计图是在物质里头画，那么你劳动是在露天劳动，是吧？夏天苦暑，热的要命。冬天，滴水成冰，冷的要命。那个条件，那差的天地跟天跟地了。在屋子里头画图，跟在外面去去露天劳动，那个条件呢、啊，天地之别。但是我宁肯劳动，我不跟你画图，是不是？我的思想就不跟你画图，不跟你合作，我的脑子不跟你利用，我的体你强迫我，我没有办法，是不是？但是我的脑，我不让你用，我的，你不能强迫我，啊，你可以强迫我劳动，对不对？你不能强迫我画图吧？你画图你怎么强迫我画图？啊，我的脑力。不可能强迫我的脑力为你服务。只要有不可能的地方，我就不不跟你合作。我是思想一直是这样，啊，所以我不跟他干。好了，他恨透我了，是不是？不不跟他合作嘛，对不对？他给。他让我画图就等于白费给他画图嘛，他要请建筑师，外面请建筑师，他要花钱嘛，对不对？我是免费的设计嘛，啊。另外还有一点，这这是主要的。另外还有一点，我想这样，图我可以画，啊，设计图嘛，但是施工不是我施工啊，是吧？施工是工人施工啊。那么，如果施工出问题呢？如果那个礼堂倒塌呢？你说这个账怎么算呢？哎，这个这个没法算。好了，你说施工的问题，他说你设计的问题，你扯得上吗？扯来扯去，最后什么？一查我的地址，是反革命分子，马上给你扣上反革命分子破坏活动。那那不得了了，那把我枪毙了。如果真的那个那个礼堂塌下来压死多少人的话，那我逃得了吗？说我是啊，设计有问题，是破坏，是进行破坏。你你不枪毙你行吗？这个我也考虑到啊，所以我拒绝了。当然这个是次要的，就算没有这个。我是主要是不跟你合作，这个是
我跟别人不同的，如换上别人，那下跪他都求你呢，让他在屋子里头画图，对不对？要是换上别人呢，所以这个我跟别人不同的地方，是不是？那个我说那个半步桥，北京那个 K 字楼，那个就是犯人设计的，犯人设计，犯人设计建立关自己，啊，是这样的，是吧？我不跟他，我不跟他合作。他恨透我了，第第二天就我调走了，啊，那很很很厉害啊，那那个那个手段呢、啊，好啊，马上把我调到那里，把我调到最艰苦的劳改场所啊！你看他的心呢、啊，多狠啊，对不对？那个劳改场所在哪里？那个也是属于北京市的。啊，他是在河北省，呃，属于什么？等等，我还有沧州啊，沧沧县、沧州，他是属于一个县，他那个劳改场的名字叫什么？团波洼劳改农场，团那个团体的团，波湖泊的波，团波洼洼地的洼，啊，你你顾名思义，你就知道那个是沼泽地。对的，团波洼嘛。原来，当然后来我才知道的，人家告诉我的啊。他原来是什么？一片是芦苇地、盐碱地，啊，是吧？原来啊，都是一片荒荒野，啊，盐碱地不能种庄稼的，土匪出没的地方。早先呢，就是。共产党控制以前呢、啊，就所谓的解放以前呢、啊，土匪活动的地方，啊，后来共产党才派这个劳改犯人，把它变成农场，叫做团波洼劳改农场，啊，这个劳改农场很很广，它是在，它是那个渤海。河北省一个渤海，渤海沿海的那个地方地区，就一个河北大平原的一部分。啊，河北大平原是中国第二大平原，好像我记得，啊，东北那个是第一大平原，它是第二大平原。这个大平原呢，一个特点，看不到一棵树的，它是平原嘛，全部是芦苇，啊。盐碱地，他开发开发之前，啊，他有有的地方开发了，有的地方没有开发，啊，我都去过了，是吧？开发跟没有开发的我都去过。那么没有开发的地方，只有我只见过两个动物，一个是百灵鸟，春天的百灵鸟。一个是偶然见到野兔子，那个我在那边好几年只只见过一一只野兔子，啊，百灵鸟倒不少。春天就两种动物，没有其他动物，蚯蚓都没有。我们外地啊，对不对？看不到蚯蚓的，啊，盐碱地啊，那个生地，啊，那么打草，我随便说一说。后来叫我们劳动啊，打打那个苦菜，那个野草，喂猪的苦菜，猪最爱吃那个苦菜，打那个，打了好几年了，但是春天了啊，夏天都没有了，夏天、秋天、冬天没，就春天，就碰到一只青蛙。在那个生地啊，就碰到一只青蛙，马上我把它拍死了，用那个镰刀拍死，啊，赶紧把它的皮剥掉，把它肠去掉，马上吃了，连骨头都吃下去。这个是，在那个条件呢、啊，是最高级的蛋白了，啊，你找不到这个，那你去找这个，是不是？但是
七年中只抓到一只青蛙，而且你你做这个动作的时候你要快，那个劳动那个大草要三人行，不是你一个人可以单单独去劳动的，至少三个人合住，怕你逃跑嘛，互相监督。啊，你你抓那个青青蛙，你还不能让人看呢，你你你让那个。那个跟你同一个劳动的人看，他马上就捡起你了。你动作也很快，抓到那青蛙尸皮拉长，马上就是偷偷的吃，马上给他咽下去了，不让他们两个人看。是这样的条件下，劳改就是这样的条件下生存了、啊。这是我随便举一个，像举这个动物，对不对？啊，只看过两两种动物，百灵鸟。跟野兔子，野兔子只看到一只，青蛙只抓到一只，那个地的恶劣啊。那么这个地，它是什么？是改造。上次我我提过这个，对不对？它引河水，冲洗这个盐碱地，引河水，引那个淡水，引进来河水，冲淡，把这个含盐的水就排出去。排出大海了，反复的这样搞，这个生地就渐渐变成熟地了，啊，最早呢种高粱，接着又种玉米，啊，最后呢是能够种这个小麦，很不错了，啊，黄豆，最好能种到什么？种水稻了，那个是已经成为熟地了，那个是好几年以后。才可以变成熟地，是这样啊。那么我上次说过了，我在半步桥的时候，半步桥劳动那个看守所的时候，我说过了，不是，我是装病，我避免房子被掉到新海湖，我装病不是，吃饭只吃一半，所以。在档案袋里头有我一份材料啊，说我有病，你什么事啊，都都进入你的档案袋呢，是不是？那么我到那个团泊洼的时候，那个公安人员来寻一批人，老总理他就要先看你的档案嘛，看你的资料哦，你这个是有病的，他就把把你分到那个脑残拼弱队，我呢？就被分到老残兵弱队了，啊，在团泊啊，那个我就是假装病的嘛，但是我代价就吃一半了，别人做不到的，你没有那个意志，你做不到的，啊，我有那个意志，吃一半馒头，啊，结果呢，成功了，他承认我有病，其实我是我没有病，我是等于装病了，我说我有胃溃疡。好了，先说再说这个老残兵弱队是怎么组成的，对不对？这个很有意思啊。这个劳改队啊，团泊劳改队分两两部分人，一部分是原来就在那边的啊，他是他是北京市公安局的劳改队，所以很多人是从北京调来的。啊，本地人吧，也有本地人，对不对？主要是从北京来的这一部分，还有一部分是从什么呢？从内蒙来的。所以要说说这个回去，这个事是怎么回事啊？当然，通过他们我才了解，大部分都是广东和福建的国民，原来当过国民党的军队。后来都变成劳改犯了，都判刑了，都是广东人和福建人，从南方调到内蒙。啊，为什么要这样呢？调你不会逃跑了吗？你怎么跑啊？从南方调到内蒙干什么呢？修那个铁路，中枢那个铁路，修铁路，修完了，开矿。那个矿有的是什么？放射性的矿啊。
，那个很厉害啊，那他们没有防护设备嘛，哈，还有一部分到那个化工厂、硫酸厂也是没有防护设备，那个是。受侵蚀啊，受那个放射性矿的侵，那个脸都变形了。哎呀，有的脸呐、啊，有的人那个脸都都都,都跟魔跟鬼一样啊，哎，很可怕的，很可怕的，啊，这个都是他们告诉我的，这个因为我们不知道啊，对。那么他们原来本来原来是在内蒙，但是中苏发生冲突以后，不是，啊，中共怕苏联进攻，进攻进攻中国。就从内蒙呢，因为离开苏联很近嘛，把它调调到那个团布瓦了，啊，一部分人，而且这些人呢，大部分是判重刑的，大部分是无期徒刑，啊，这个，啊，我还说这个有有一件事。给我印象最深的，啊，就是从他们那边了知道的事，啊，有人就告诉我，他在内蒙那个老拐队发生一件事，有一个一贯道头子说了一句话，啊，你听啊。在人间，毛主席管我；在阴间，我管毛主席。这可是一贯道的头子说的一句话，给剪辑了。结果呢？枪毙。这件事啊，给我的印象太深了。而且也根本转变我对宗教的态度。以往我是，因为我是受，我上次说过这个了，在新加坡受那个无神论的影响，我是无神论者，而且我年轻的时候是极极左派，啊，主张消灭宗教的，年轻的时候。但后来逐渐改变，但是这件事根本改变我的态度了。我认为，啊，虽然我仍然认为宗教是迷信的，是吧？什么在人间，在在在阴间呢？啊，我根本不不认为有什么阴间，啊，我认为根本就是迷。虽然我还是认为是迷信，但是。就为一句话，你枪毙人，我认为实在是太过分了，所以我不赞同。是我虽然承认他是迷信，但是我不赞同。所以从此，我对宗教的看法很大的改变。啊，所以我成为一个什么？我就变成一个一个主张消灭宗教的人，变成一个什么？主张宗教自由的人，你可以信任何宗教，不管他什么宗教，你有这个自由。就是你迷信，你有迷信的自由。这个我现在的思想啊，你也可以不信宗教。这个就是宗教自由的信念。我认为这就是对宗教最文明的。态度，就通过这个一贯道的话说，转变我对宗教的态度，啊，重复再说，我认为共产党就因为说一句话把人枪毙，太过分了，我接受不了，啊，这个顺便说，内蒙古来的人告诉我的是。啊，好了，回头回头再到那个组里头，啊，过去说过，他是按照军队的编号分号的，就是一个号一个牢房，是就十二个人呢、啊，最最标准的，就是一个班呢、啊，等于军队的一个班嘛，对不对？啊，那
那么他是有规定的，如果这个班这个号有刑事犯，有反革命犯，啊，反革命犯就是政治犯了，对不对？那么他一定是。指定这个刑事犯做牢头，这个是一定的啊。如果混合的话，绝对不会让你反革命犯当牢头啊。换句话说，永远是刑事犯管政治犯啊，这个是老拐队的规矩。那么那个那个。团不完那个我的那个牢房呢？因为整个是，整个是反革命犯嘛，所以牢头当然也是反革命犯了，是不是？啊，那么牢头，牢头是谁？牢头是国民党当过这个啊派出所所长，啊，他是牢头的值班员，值班员，啊，他不叫组长，他叫值班员。啊，副的制判员是什么呢？一个国民党的军官、将军呐、啊，啊，副的一个正一个副，啊，虽然他们都是反革命，但是他们怎么样？他们投靠共产党啊！我跟你说了，都是犯啊，十多个恶魔综合症啊，啊，是不是？虽然都是反革命，你说一句不对的话，他马上给你劝解。哈哈，马上给你见解，啊，是这样的情况。那么这个劳动，这是先说啊，先说这样的情况，对不对？啊，你什么话你都不能讲的，啊，只有一个人，啊，我这个顺便说一说，因为我讲一讲这个老老拐队的生活，是不是？我要只是空洞的讲人家。是吧？空洞，我一定要讲具体的，对不对？你才了解这个这个是怎么样的情况。但是也有个别人，啊，对我表示很好感，愿意跟我偷偷的聊聊天。有一个叫刘少军，他是他少年的时候很有志气，想当军官。他还跟我说了，学校还学过什么？哥哥拿破仑。弟弟华盛顿啊，他跟我说这个，年轻的时候啊，很有志气，啊，他早先参加国民党军，哎，不是，早先参加共产党，他还走早年轻的时候还左派，后来转变了，哎，去投投这个国民党军队了，他变成反革命分子了，这是他告诉我的，那就刘少军。其他的没有一个人说他的身世，没有，就他一个人跟我说，啊，这这个也很有意思，对不对？啊，啊，其他人不说话的，啊，不说话的，谁敢说话？你说一句话，马上马上检举了。那么说说这个劳动，啊，它有区别的，老川老老老川兵弱主。是不是？春天在北方，啊，有两种野菜可以吃的，一个叫做烧酒梅，一个叫苦菜，这个可以吃的，在北方。但是春天，而且猪最爱吃，所以我们老头啊，老残老老残这个老残兵肉队啊，就叫你打野打野草，那个是比较轻微的劳动嘛的，啊。但是这个打野草也也要称重量啊，你一天打多少要过磅的、啊，不是说我随便想打多少就打多少，每天你的成绩都有都有记录的，很严的，很严的，是不是？每天回来过磅，啊，这个是春天，我顺便说一下，可以吃的只有两种野菜，对不对？还有一种槐槐树的花，开花，那个也可以吃。所以一到春天的时候啊，一到出宫啊，那个犯人呢、啊，都抢着到那个树啊去摘那个野花，往嘴里塞呀、啊
啊，拼命晒呀、啊，吃那个生的野花、槐花，啊，啊，那么这个这个苦菜也可以生吃，但是你吃多了拉稀啊，不行啊，你要煮一煮，那没没有地方煮啊，啊，你生吃你不能吃吃太多呢，你少量吃可以，是不是？啊，有时有的人吃吃拼命吃，马上拉稀啊，那就生病了、啊。那么队长，就是公安人员呢，为了怕你生病，你生病了不能劳动了，禁止的，吃野菜。每天收工回来啊，排队啊，检查。啊，有人把那个苦菜放在兜里头，全部翻出来，扔掉，不许你吃苦菜。啊，就是怕你生病嘛。就老老改队就是苦菜都不让你吃。是不是？他这个激励很严的，是吧？你很难想象的。你不像那个资本、那个民主国家的那个犯人那个激励啊，吊郎当，什么是什么赌博的，呃，吸酒都啊，喝那个什么吸毒都可以。呃、那个共产党的老怪的，叫你哪里有这样自由啊？对不对？哪里有这样自由啊？啊，收工之前排队检查每一个人的裤腰带。掏出来，啊！我顺便再说这个，我们吃的东西，在跟猪比较，你看啊，这个苦菜联系到猪，啊，因为那个地方是非常艰苦的地方，啊，大部分还是生地，只能种高粱，啊，一部分是熟地可以种，玉米啊，啊，黄豆啊，是吧？少量的地，大部分的种高粱，所以我们吃的都是高粱做的窝窝头啊，很难吃啊。那个高粱，高粱有两种，一种白高粱，一种红高粱。白高粱还好一点，那个红高粱那个很粗的，那那个是湿料啊，那个是是是做酒的，是吧？另外它是湿料啊，它不是人吃的嘛，对不对？啊，东北啊吃，它是细。细做的那个跟我我们是吃粗的，东北吃高粱是吃细高粱，啊，我们那个高粱吃的后果是什么？拉不出屎啊，它是干燥啊，啊，拉屎都困难了、啊。那个，哎呀，这这个，那么我呢，有一阵子在住建里头劳动，哇，那个。啊，起见那个是最臭，那个等一下再说，那是冬天的劳动。但是我先联系这个，啊，我在租建工作，我试试看，是不是？我掰一点那个窝头啊，高粱窝头，我扔给那个猪啊，他闻闻，他不吃，猪都不吃啊，那个高粱窝头，我亲自试的，掰一点给他。他闻闻，他不吃。那么猪吃什么？猪也是吃高粱，但是他熬粥，不是做成窝头，他熬粥，放盐，放苦菜，他吃。啊，那么有时候我们也给我们玉米的窝头，有时候我也是亲自吃，我这个都是亲自。亲子似的，我派一点玉米做的窝窝头，扔给猪吃，它马上吃。你想一下，猪都能区别，啊，不吃高粱窝头，吃玉米窝头。我亲自试验的，也我的结论，人不如猪，这个结论是百分之百正确。这个是劳动的情况，对不对？啊，夏天，啊，让我们去除草，啊，这玉米地啊，那个草啊，除草，那捧叫做捧地，知道那个也要算，你一天除草几垄，它一垄一垄，算那个垄也要算，啊，不是你想干，你除多少就除多少，啊，不是那么一回事。你每天
出多少都记录下来。啊，秋天收割，啊，冬天呢就叫你积肥，啊，叫你老残兵要对了。到那个猪圈了，那个北方的猪圈跟南方的猪圈不同的，啊，北方的猪圈它是干的，啊，那个猪屎拉的是扫到那个坑里头，啊，然后加上那个稻草啊什么啊拌起来，到一定的高度，那个粪啊积累到一定的高度，就要把它挖出来，叫做起圈。取件，那个是最脏、最臭的劳动啊，啊，是不是？我看了，干了三年了，啊，但是，啊，那个那个勤劳啊，这个倒不算，不算数了。我就是利用这个消极混炮了，是不是？这个速度由你由你控制啊！那个曲剑，用那个用那个叉子吧，啊，曲剑，那么曲剑你多少次，对不对？一分钟你起多少次？那是由你做动嘛？对，我就下去混炮了，我就慢慢慢动作了，等于是不是慢动作了？不不跟你不跟你好好干嘛？对不对？我慢动作嘛，啊，慢慢一敲一敲慢动作，这个是曲剑的劳动啊，还有倒粪。你，你把这个粪堆在一起，堆成山呐、啊，那个粪呢、啊，跟那个野草，跟那个干草，对不对？然后从这从这个粪倒在这个粪，从这从这个倒倒来倒去，就叫倒粪了、啊，就干这个活，啊，这个比较随便了，比比较轻，比较轻了，所以所以给这个啊老残兵肉堆干这个活嘛，对不对？但是呢，最臭的劳动。就在这个团泊啊，啊，是吧？劳动，那么那个身体健康的，不是不是一老头的，那工那劳动就很厉害了，啊，那劳动就很很厉害了。那，那你你身体真的不是强壮的人，你顶顶不住的，啊，你比方说那个最忙的是什么？就是秋收啊。就是赶场，把那个粮食收回来了以后，啊，就是打场，比方老那个那个高粱，啊，割高粱，割下来，堆在那个场地，那打场啊，哈、啊，那个不得了啊，那个那个那个劳动是，它是不停的，啊，还有吹风机，你不能停的，啊，还有。修那个河沟啊，挖方啊，挖土方啊，那个也是重体力劳动，啊，一般弱身体弱的那是顶不住的，全部是用用体力，这个是重体力劳动，啊，还有一件事我要讲一讲，在那个川波啊，有一片地比较熟的地。种了一大片的黄豆，黄豆啊，啊，种那么多的黄豆，是不是？但是我在那边劳改了几年，一粒黄豆都不给你吃啊？为什么？因为中国把黄豆榨油啊，呃，当做宝贝啊。呃，油在中国是当做了不起，在当时啊，那叫当做是是是高级食品啊，它是有油，要有粮票才买，你你一一个月才能买一点点的油，全部是出口，啊，全部出口。我认得一个，他也是劳改犯，他原来做那个火车，火车的司机啊，啊。他亲自跟我说：“一列车啊，大豆运往苏联
，道叔连说这个大豆不合格，他不收。啊，那么他就打电报了，打回来，问仇恨来处理啊，怎么处理啊？苏联不收，他说不合格这个大豆。好，周周周恩来说什么？把他当做没收。那火车就回来，就拿这个大豆啊，当做没收，当做没收回来的。你看一看，啊，把大豆当做没收，但是对老改饭，一粒大豆都不给我们吃。我对比一下，对不对？这就是中国共产党干的事。啊，还有那个机车司机告诉我。他不告诉我，我不知道啊。中国在那时候啊，所有的物质，吃的、穿的、用的，全部整车整车的，日夜不停的出口，运到苏联。你说吃的啊，所有吃的，包括这个大豆。绿豆，这个这个这个土豆，啊，不是这个这个，呃，什么花生，啊，啊，鱼，连活鱼都运往苏联，所有食品，鸡肉、鸭肉、猪肉、牛肉，全部往食品运，啊，衣服穿的，丝绸布，运到苏联。他是列车嘛？他知道运什么东西嘛？他亲自告诉我们，没有一件东西不用到苏联。当然，送到苏联还转到那个东欧了，对不对？啊，全部出口。啊、他告诉我，那么出口的目的是什么？他不知道，没有说。这个后来张荣在写一本书，才透露这个事了。张荣写一本书嘛，啊，鲜为人知的。毛泽东嘛，啊，我有那本书很厚，啊，他说是什么？换苏这个物质啊，中国的这个物质啊，换苏联的军工设备，就做那个武器的军事工业工厂设备，换起呢，主要是那个因为很贵呀、啊。这个农产品很便宜嘛，对不对？一列车的农产品值多少钱呢、啊？啊，那个、那个、那个现代化的那个军事设备，那是很贵的嘛。就换这个，毛泽东就是为了要建立军事强国，牺牲了中国人民的生活，这个是最具体的例子。啊，有一句话说嘛。宁肯要盒子，就核武器的盒子，不要裤子。老百姓不穿裤子，他都不管，他要造这个核武器。